。哎呀呀，惠子小姐，您真是花木兰在世，梁红玉第二。你不怕吗？哼，在我们国家的土地上，向我炫耀武力，怎么？我该怕吗？难道你的生命就不宝贵吗？当然宝贵，只不过我们中国人有比生命更宝贵的东西，那就是面对外敌，绝不低头。你的嘴皮子倒是挺厉害，我只是说了实话。我听我的夫君说，你也是一位刀枪剑戟无所不能、棍棒钩绳无所不矜的一位武林超一流高手。言过其实了。那咱俩切磋切磋，不知白浪小姐意下如何？我小姐，使不得。怕了，不敢切磋也没关系。那你就得像拜见女皇一样。三叩九拜的来求我，这样的话，我可能会大发慈悲。向你三叩九拜，松本惠子，见过太阳打西边出来吗？啊？只要你不怕丢人现眼，奉陪到底。无情，你现在后悔还来得及。那好，如果你输了，你必须三叩九拜。废话真多，要是你输了呢？如果我输了，我也三叩九拜。用不着。你只要跪下，磕一个头就好了。一言为定。你们日本人一向言而无信，我希望你是个例外。我以一个帝国军人和天皇的名誉起誓。哟，天皇都搬出来了。嗯、我先让你三招。来吧！什么？惠子要跟白浪比武？金馆长，他们已经在院子里面拉开了架势。上讲究先礼后兵，我三招让步，对你，我不会再客气了。
，你输了。三盘两胜，现在还没有分出胜负。好，那我就陪你三盘两胜。要不要五局三胜啊？松本惠子，中国功夫博大精深，源远,远流长，堪称你们所谓武士道精神的鼻祖。在中国的土地上舞刀弄枪，称王称霸，你们这是自取其辱。记着。以后千万别在祖师爷面前丢人现眼了，真的，太丢人了。哥、啊啊，给我把他拉下去！松本惠子，记住，你还欠我们中国人民一个跪。
还疼吗？要是疼的厉害，你就喊出来，喊出来就不疼了。为什么？渡边一冷，松本惠子就是想听我喊，听我叫。我不能让他们的阴谋得逞，我不能让他们小看了咱们中国人。枪比白浪，就由你带人执行。执行的时间，下午四点。嗨，罗先生，八号紧急情报，快给我。私はわからないのか。私は山田義子だ。失礼しました。すみません。まさか渡辺機関長の電話をもらっていないのか。もらいました。もたもたしてないで半日文書を連れてきなさい。はい。すみません出てこい。
竖起耳朵都给老子听好了，瞪大你们的眼睛，绝不允许放过任何一个有嫌疑的人。三。是山田芳子，释放渡边机关长的命令，前来提押那两个抗日分子的。你说什么？你也是山田芳子，你也来提那两个抗日分子的？到底怎么回事？你快说！